О, красавец. Просто для игр и организации досуга. Каждый приличный человек должен для организации своего досуга иметь паяльник. На выводах некоторых элементов наросли вот такие кристаллические иглы. Если их сложить вместе, то обнаруживается вот такая диастема. А это как художник представляет себе непосредственно досуг. Привет, друзья! Сегодня немного необычный ролик, я решил поинтересоваться импортозамещением и посмотрел, какие микроконтроллеры у нас сейчас производятся. В общем, номенклатура хоть и не широкая, но выбрать есть из чего. Но вот, правда, купить что-то из этого оказалось решительно невозможно. Тут я вспомнил, что есть у меня старый древний трупик вот такого дедушки. Это советский клон ZX Spectrum на TTL-чипах. Самых, что ни на есть, импортозаместительных. Одна из последних советских разработок. Коробка эта не открывалась лет 30, и что там внутри, это большой-большой сюрприз. Давайте приступим к эксгумации. Может, он уже разложился на плесень и липовый мед. Так. Кабель для магнитофона. Кабель телевизора и питания. Изрядно, конечно, тут все окислилось. Блок питания. О, красавец. Ну что ж, давайте попробуем реанимировать этого дедулю. Прежде чем дать старику разряд, давайте посмотрим на состояние блока питания. Как я помню, он линейный, в нем стоит тероидальный трансформатор и кренка. И насчет них у меня опасений особых нет. А вот электролиты надо проверить. Основной сглаживающий конденсатор тут серии К5024, это хорошая серия, качественная. А вот после кренки стоит серия К5035, о которой отзывы уже не очень. К тому же тут установили красный кондер-флажок, у которого со временем серебряное напыление, которое является обкладками, может диффундировать в керамическую пластину и вызывать шумы, а то и вовсе козу. Электролит я отпаял и проверил тестером. С ним оказалось все в порядке, емкости ЕСР в норме. Флажок я прозвонил, и на удивление он тоже в норме. Так что я подключаю ЛБП напрямую к сглаживающему конденсатору, ограничиваю ток до 1 сотой ампера и оставляю в таком виде на несколько часов, чтобы восстановилась оксидная пленка электролитов. Дальше я вижу, что тут между землей и кренкой установлен резистор на 39 Ом, что довольно странно. Во-первых, КР 142 ен 5 в вроде как не подразумевает регулировки выходного напряжения, а во-вторых, как я потом выяснил, этого резистора и в схеме нет. Из-за него блок питания без нагрузки дает повышенное напряжение в 5,35 вольта, что многовато. Ну и под нагрузкой он выдает повышенное напряжение. Для чего это было сделано, я не очень понимаю. Может, чтобы обеспечить повышенное напряжение при запуске компьютера? Или чтобы немного снизить тепловыделение кренки? Не знаю. Напишите в комментариях, если вы знаете, зачем это нужно. В общем, я решил не убирать совсем этот резистор, а впаять параллельно с ним еще один на 15 Ом. Это приблизит выходное напряжение к требуемым 5 вольтам, но и задуманный разработчиками эффект хоть и уменьшится, но сохранится. С блоком питания все, займемся теперь самим комплюктером. В нем тоже есть электролиты, так что я его тоже подключаю через ЛБП с ограничением тока и постепенно, постепенно этот ток увеличиваю. И о чудо, он включился и выдал картинку. Правда, в каком-то зеленом оттенке, но это мы без проблем исправим. А вот с клавиатурой тут беда. Работают только четыре кнопки. И работают они не так, как должны. Все, что можно на нем сейчас набрать, это вот такая строчка. Клавиатура в нем пленочная, скорее всего, она уже сгнила. В любом случае, без вскрытия не обойтись, так что приступим. А пока я буду его разбирать, давайте ознакомимся с руководством пользователя, которое, к счастью, у меня тоже сохранилось. Компьютер игровой. Е. -ы. Хорошо, смотрим. Внимание, сразу 4 вклеечки. При подключении джойстиков к компьютеру следить за совпадением трапециевидного ключа и контактов разъем. Понятно. В вашем компьютере звонок без керамический ZP3, розетка и вилка SNP58 не установлены в связи с отсутствием поставки. Понятно. 
В данном компьютере вместо микропроцессора Z80A установлен микропроцессор KR1858VM1, имеющий более высокое быстродействие. Отлично! В связи с недопоставками в данном компьютере не установлен разъем подключения джойстика типа Sinclair 1. Этот джойстик он дублирует цифровые кнопки клавиатуры. Внимание! Комплект принадлежности комплектуется тремя предохранителями. Отлично, отлично. Так, общие указания. Компьютер игровой, программно совместим с компьютером ZX Spectrum 48. Все понятно, хорошо. Катушечный магнитофон, бытовой кассетный магнитофон. В качестве дисплея может быть использован видеомонитор электроника или бытовой цветной телевизор. Замечательно. Так, комплект поставки. Ну, это то, что у нас в коробке. Характеристики. Тип микропроцессора Z80, но на самом деле нет. Тактовая частота 3,5 МГц, а тут у нас установлен кварцевый резонатор на 14,3 МГц. То есть, соответственно, наверняка там делится на 4, и получается 3,575 МГц. Ну, действительно, чуть-чуть побыстрее. Емкость ОЗУ, емкость ПЗУ, разрешение экрана, все понятно. Краткое описание изделия. Компьютер игровой предназначен для пользователей, работа или учеба которых связана с применением компьютеров, а также для желающих использовать компьютер в домашних условиях для самостоятельного изучения основ информатики и просто для игр и организации досуга. Отлично, сейчас организуем досуг. Подготовка к работе и порядок работы с изделием. На блок питания не ставить посторонние предметы. Хорошо, не будем. Так, подключаем джойстики, магнитофон, регулировка цветов, загружаем программу. Все понятно, здесь все ясно. Гарантийное обязательство. Свидетельство о приемке, март 92 -го года. Так, дальше гарантийные талоны. Много гарантийных талонов. Ага, во, рекомендации по подключению компьютера к телевизору или видеомонитору. Характеристики сигналов. Тут подробно про все сигналы, которые можно получить с видео части платы. Все понятно, все ясно. Перед самостоятельной доработкой телевизора следует изучить схему телевизора. Изучим, а как же, конечно. В случае затруднений при доработке необходимо обратиться для консультации в телеателье или к опытному радиолюбителю, если вы таковым не являетесь. Так, подключение к телевизору. Для того, чтобы провести режим монитора, ла 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 поддать соответствующий. Так, все, ясно. Доработка телевизоров типа 3 USCT и 4 USCT, имеющие модули цветности типа MC30. Я не понимаю, почему в комплекте поставки нет паяльника. Ну, хотя, наверное, каждый приличный человек должен для организации своего досуга иметь паяльник и все остальное. Окей. Установите и распаять дополнительную розетку типа НС. Хорошо, установили. Ну, допустим, хорошо. В принципе, дураку ясно должно быть. Все понятно, все просто. Любой нормальный человек, если он не совсем дебил, Легко модернизирует модуль цветности МЦ-31, МЦ-41, МЦ-402, 403. Ну, какие могут быть проблемы? Все понятно. Продолжаем. Так, здесь у нас доработка модуля цветности. Ну, в общем, все понятно, все просто. Вопросов нет. На секунду прервемся. Тут есть кое-что интересное. После разборки я сразу заклеиваю ПЗУшку с ультрафиолетовым стиранием, чтобы фонарями случайно не стереть прошивку. И тут я замечаю интересное физическое явление. На выводах некоторых элементов наросли вот такие кристаллические иглы. Я не очень понимаю природу явления. Если кто-то знает, чем это вызвано, напишите в комментариях. Я не проверял, но подозреваю, что эти кристаллы могут быть проводящими. Так что повезло, что ничего не коротнуло. Продолжаем с инструкцией. Тут у нас принципиальная схема. Большая. Подробная. Я ее отсканировал, ссылочку оставлю в описании. Если интересно, изучите. Мы тогда сейчас не будем на ней подробно останавливаться. Дальше расположение элементов на плате. Тоже полезно. Схема клавиатуры. Ну, тут довольно мелко и неразборчиво, но в принципе все понять можно. Схема блока питания. А это как художник представляет себе непосредственно досуг. Ну да, вот рыбка. Хорошо. 
Дальше адреса сервисных центров. Ну и, собственно, все на этом инструкции заканчивается. Возвращаемся к нашему артефакту. Наросшие непонятные кристаллы я почистил и занялся клавиатурой, которая, к сожалению, окончательно разложилась. Восстановить ее уже не удастся и, очевидно, придется заказывать новую. Я попробовал восстановить несколько дорожек контактолом, заработал еще несколько клавиш, но принципиально ситуация не улучшилась. А клавиатура тут непростая, она тут пятислойная. Три контактных слоя и два промежуточных. Это надо для работы дополнительных клавиш, например, таких как стрелки влево-вправо, вверх-вниз, ну и других. То есть при нажатии стрелки вверх замыкаются одновременно две цепи. Одна это как бы Shift, а вторая это как бы клавиша цифра 7. На всякий случай убедимся, что проблема именно в клавиатуре, а не в каких-то цепях на плате. Для этого я поочередно замыкаю все контакты одного разъема со всеми контактами другого, что дает нам 40 возможных пересечений. И, соответственно, именно отсюда идут 40 клавиш оригинального ZX Spectrum, не того, который плюс. Ну отлично, все линии работают, значит проблема именно в клавиатуре. Давайте теперь возместим все недопоставленное, чтобы наконец-то спустя 30 лет комплект уже был полным. Начнем с разъема SNP5864, на который выведены буквально все ножки процессора плюс шины питания. Это, конечно, очень удобно для проектирования и для подключения всякой периферии. Как я понял по найденным в инете схемам, в оригинальном ZX Spectrum Plus был сделан точно так же, только разъем само собой был другой. В целом, конкретно этот клон по своей архитектуре сильно отличается от оригинала тем, что в оригинальном спектруме использовалась заказная микросхема, обеспечивающая всю периферийную логику компьютера, от графической системы до портов. Для отечественных клонов тоже изготавливались подобные чипы, но конкретно эта модель построена на базе дискретных элементов, что, конечно, удорожало конструкцию. Но этим он в том числе и ценен. Дальше разъем джойстика Синклер. Их тут задумывалось два, но один не додали. Джойстики этого типа дублируют цифровые кнопки клавиатуры. Первый с единицы по пятерку, а второй с шестерки до нуля. Так что никаких дополнительных элементов для джойстика на плате не требуется. В отличие, например, от джойстика Кемстон, для которого установлен 8-битный чип регистра и несколько элементов обвязки. Дальше я заменил подсрочные резисторы SP338A, которые были в ужасном состоянии. Благо все это еще продается и можно сохранить оригинальную конструкцию без всякого пионеринга. Но надо сказать, что даже новые эти резисторы совершенно отвратительного качества. Картонные, тугие, с очень плохим контактом, но зато оригинальные. Ну и последний штрих – это пьезоэлектрическая пищалка ZP3. Она тоже все еще есть в продаже и тоже ужасного качества. На плате все элементы для ее работы присутствуют, так что припаиваем. Подклеиваем к плате, чтобы не болталось. И готово. А пока я еще не начертил и не заказал новую клавиатуру, я решил подпаяться напрямую к ее разъемам, чтобы не тыкать в них проводами, не погнуть хрупкие контакты. Меня звали Владислав Тыкающий. После чего я соорудил вот такую мини-клаву. Тут всего 6 кнопок. Это кнопка J или команда Load. Дальше кнопка Shift. Следующая кнопка P, которая в сочетании с Shift дает кавычки. Кнопка R, она же команда Run. И кнопка ввода. Чтобы веселее было экспериментировать, я нашел в своих закромах вот такую микросхемку 88 -го года выпуска. Это три двунаправленных восьмиразрядных порта ввода-вывода с кучей всяких дополнительных функций. На самом деле это, конечно же, советский клон интеловского чипа, причем по тем временам довольно редкий. За комплект этой линейки советские радиолюбители готовы были душ продать. Подключаем все вот по такой схеме. Тут все элементарно просто. Адресоваться будем классическим спектрумским способом, опуская в ноль один из разрядов адресной шины, в нашем случае первый по номеру, то есть второй по счету с нуля. Следующие два разряда шины адреса будем использовать для адресации нужного порта, то есть всего четыре адреса. Первый, второй, третий порты, а четвертый это регистр конфигурации чипа. Логика тут такая, потому что это все, что нашлось у меня рабочего, остальное оказалось убитое. Но тут достаточно было бы одного двухходового элемента или. Сама микросхема выполнена по прогрессивной на то время технологии NMOS. Она совместима с TTL и выдерживает по уровню нуля больший ток, чем по уровню единицы. А следовательно, будем подключать светодиоды к плюсовой шине и выдавать в порты инвертированные значения, чтобы зажигался тот светодиод, на выходе соответствующего разряда соответствующего порта которого будет логический ноль. Тут надо сказать, что по паспорту выходы вроде должны держать 2,5 мА, а у меня тут резисторы по килоому и следовательно 5 мА. Но на форумах полно сообщений от людей, которые чего только к этой логике не подключали. И вроде как в большинстве случаев оно работало нормально и даже долго. Так что для простоты рискнем сделать так, но для себя запомним, что это неправильно и ай-яй-яй, и так делать не надо. 
Ай-яй-яй-яй-яй. К несчастью, раритетная микросхемка оказалась убитая жизнью. Посмотрите, какую она приняла невероятную форму. У меня есть еще клон интеллского процессора 8080 из той же серии. Если их сложить вместе, то обнаруживается вот такая диастема. Ну и, конечно же, этот чип не работает. То есть, на удивление, он иногда запускается, но очень нестабильно. Так что я купил новую, свежую чипулину 95-го года выпуска и собрал макетку на ней. Дальше в первом попавшемся эмуляторе я набросал программку на родном бейсике. Это, конечно, было ужасно. Язык совсем примитивный, и я вспомнил, почему на программирование у меня тогда уходило столько времени. Совсем коротенько по коду. Инициализируем массив. Тут каждая цифра – это либо все биты в единице, либо один бит равен нулю. Сделал так, потому что сдвиговых операций тут нет, и так было проще и универсальнее. Дальше инициализируем микросхему, а именно настраиваем все три порта в качестве выходов. Ну а дальше туда-сюда обратно перемещаем нулевой бит по восьми разрядам всех трех портов. Ссылку на tab файл я оставлю в описании. Вот собственно и все. Загружаем, не побоюсь этого слова, скетч в наш макроконтроллер и наслаждаемся результатом. Получилась такая 24-разрядная гирлянда размером с пар кирпичей. Хотя, если бы не размеры, то по функционалу это вполне себе современный микроконтроллер. Сюда можно докинуть еще портов, прикрутить таймер, добавить ЦАПа АЦП и будет нормальный стенд для детских экспериментов. Кстати, напишите в комментариях, что еще можно было бы придумать на базе этого старичка. Варианты выкинуть на помойку и манить биткоины не принимаются, как слишком очевидные. Ну и напоследок хочется выразить мощнейший респектище разработчикам Кишиневского НПО «Сигнал». 30 лет прошло, надеюсь, кто-то из них еще в добром здоровье. Устройство получилось очень достойное и надежное, до сих пор работает. Есть небольшие претензии к материалам, но это уже не к разработчикам вопрос. Респект, ребята. Ну а у меня на сегодня все. Подписывайтесь, комментируйте и до связи.